sein. Laster sind die Laster und wie kaum jemand anders in Deutschland ist er dort zu finden, wo Lkw-Klassiker an den Start gehen. Es geht um Helmut Hoffmann aus Oberhausen, der einfach nicht anders kann. Er ist überall dabei, wo Lastwagenlegenden an den Start gehen. Klar gibt es da die beliebten Kippertöffen in Kies- und Sandgruben, aber natürlich auch Ausfahrten mit den Oldies, bei denen Helmut wie selbstverständlich an den Start geht und mit legendären Klassikern glänzt. Helmut war Spediteur, Nutzfahrzeughändler und hat in jungen Jahren selbst bei Büssing in Duisburg das Schrauben gelernt. Lastwagen sind nun mal seine Welt und es gibt wohl kaum jemand, der ihm bei der Restaurierung von Lkw-Klassikern das Wasser reichen kann. Helmut ist ein echter Fachmann vor dem Herrn und anerkannter Experte. Da spielen auch Marken und Baujahre keine Rolle, wenn aus Rostlauben wieder Raritäten werden. Doch lassen wir Freunde und Kunden sprechen. Also hier ist ein handwerkliches Geschick und Verständnis im Hause vorhanden, was seinesgleichen sucht. Ja, wo ich nicht wüsste, wo man dieses sonst hier bei uns in Deutschland oder auch weiter finden sollte. Ich frage mich manchmal, woher dieses ganze Wissen kommt, um am Tagesende wieder einen LKW dahinzustellen, wo du hinguckst und die Leitung ordentlich gebogen ist, genau da lang, wo sie vorher war. Für mich manchmal nicht nachzuvollziehen, wie man so weit hinkriegen kann und fasziniert mich wieder jedes Mal aufs Neue. Natürlich ist Helmut auch ein Sammler vor dem Herrn, der einfach nichts wegwerfen kann. Haben ist besser als suchen, lautet das Credo des 77-Jährigen, dessen Lkw-Friedhof ein wahres Eldorado ist. Das für die Nachwelt zu retten, was andere schon längst zum alten Eisen geworfen haben, ist seine Devise. Trotzdem, Helmut ist, obwohl er eigentlich schon jetzt nicht dazu kommt, alle Fahrzeuge auch zu bewegen, immer wieder auf der Suche nach neuen, alten Schätzchen. Was dann daraus wird, weiß man nie so genau. Heute ist er bei einem Freund im Hamburger Umland zu Besuch. Es ist Dr. Klaus Hamann, bei dem ein Krupp K801 von 1962 herumsteht. Zunächst mal nur ein Blick auf das mächtige Fahrgestell, das in einem Schuppen steht. Ja, da muss noch einiges gemacht werden. Dann gehen die beiden Männer in den Schuppen, wo der ehemalige Sachverständige längst mit der Restaurierung des Fahrerhauses begonnen hat. Fragt sich nur, warum Helmut sich ausgerechnet für diesen Lkw interessiert. Ich habe als 15-Jähriger miterlebt, dass mein Vater den gekauft hat mit Motorschaden. Wir haben dann den Motor instand gesetzt. Und äh, die ersten Fahrten habe ich als, äh, Junge, als Junge mitgemacht, 15 Jahre. Und da konnte ich schon das Auto fahren. Und ich habe mit dem Schulkollegen, es hört sich jetzt heute, wäre sowas gar nicht mehr möglich, mit 15 Jahren eine Strecke da von äh, 20 Kilometer Kies gefahren, also von Rheinberg nach Wesel. Wie bei den meisten Sammlern. Es sind Erinnerungen, die den alten Krupp für Helmut so interessant machen. Genau aus diesem Grund hat sich übrigens auch Dr. Klaus Hamann den Lkw vor ein paar Jahren gekauft. Ich bin in Essen groß geworden, das muss man dazu wissen. Und äh, so auf dem Schulweg oder wenn man in der Stadt war, war dieses Motorengeräusch immer markant und äh, hob sich von anderen Geräuschen, von LKWs und Nutzfahrzeugen deutlich ab. Und weil mein Vater nun auch noch für die Firma Krupp tätig war, war die Verbindung sehr eng. Dazu kommt auch noch eine Verbindung äh, Richtung Krupp. Wir wohnten auf der Margaretenhöhe. Das war natürlich das Zentrum, wo viele, viele Krupp-Mitarbeiter wohnten. Und dadurch war diese Verbindung zu Krupp einfach schon mal familiär auch vorgegeben. Für mich war Krupp etwas Besonderes. Einmal, weil er in Essen gebaut wurde und äh, ich äh, hatte damals immer ein, ein Febel für, Zweitakt, für den Zweitaktmotor. Also dieser Zweitaktmotor, der hat einfach seinen Namen gesprochen. Krupp, Krupp, Krupp. Und wenn man diesen Klang einmal in den Ohren hatte, dann war das Auto vertieft. Helmut hat Interesse an dem Klassiker. Ob er ihn kauft, weiß er noch nicht. Selbst hat er hier einen Krupp Titan, der als Flaggschiff der Fernverkehrszüge in den 1950er Jahren gilt und sogar von zwei Motoren angetrieben wird. Helmut und der Krupp Titan, auch das ist echte Lasterliebe. In der Szene hat sich Helmut aber auch einen Namen gemacht, weil er sich kümmert. 
Längst ist es Nacht geworden und Helmut ist bei seinem Freund Jens Prüser in der Nähe von Soltau eingetroffen. Malerin Sabine hat er mitgebracht. Und die hat für Jens einen bisschen Kipper auf Airbrush verewigt. Die Szene zeigt Jens Prüser als Kind mit seinem Vater. Der hatte einen Büssing in seinem Fuhrpark. Und mittlerweile hat Jens auch einen in seiner Sammlung. Das war so mein Traum als Kind. Als Zehnjähriger habe ich schon davon geträumt, so ein Auto müsste irgendwo stehen. Aber mein Vater hat immer gesagt, die sind alle in der Türkei, die sind weg, die findest du nicht mehr. Und dann haben wir mal auf einem Oldtimer-Treffen Leute kennengelernt. Und da hat einer uns dann Jahre später diesen Tipp gegeben, dass da so ein Auto stehen soll. Und dann konnten wir es gar nicht glauben, sind aber hingefahren. Es war tatsächlich nicht genau das gleiche Modell. Es war ein Büssing 7000. Das war natürlich fast ein Volltreffer. Prüsers Büssing ist nicht komplett restauriert, sondern fahrbereit. Und immer wenn es um Ersatzteile geht, hilft natürlich Helmut. Der Kontakt ist mir ganz wichtig, weil ich möchte schon, dass die Autos, die ich kenne, die 50, 60er Jahre Autos am Leben bleiben. Und das ist dann einfach nur über den Kontakt möglich. Es gibt natürlich viele Sachen, die irgendwo benötigt werden, um die Autos am Laufen zu halten. Und da bin ich auch behilflich. Ne? In speziellen Dingen ist Helmut eben äh, was Besonderes, weil er über sehr viele Teile und sehr viele Kenntnisse verfügt, was alte LKWs angeht. Wenn jemand einen LKW hat und er läuft nicht mehr, dann, dann tut ihm das weh, hat man den Eindruck, auch wenn es nicht seiner ist. Ihm liegt da sehr viel dran, dass diese Autos wieder auf die Straße kommen. Helmuts Lasterliebe hat viele Gesichter und dazu gehören Geschichten, die man eigentlich gar nicht glaubt. Wo etwa wachsen schon Bäume durch abgestellte Fahrerhäuser. Natürlich gibt es auch immer eine Art Kehrseite der Medaille, denn für alles im Leben zahlt man seinen Preis. Fragen wir also Christa Hoffmann, die ihren Helmut wohl am besten kennt. Also Weihnachten war das meistens so, ich habe den Baum geschmückt tagsüber und dann haben wir dann ausgemacht, Helmut soll mal ein bisschen früher zu Hause sein. Es ist ja Heiligabend. Ne, um 6 Uhr haben wir dann ausgemacht, essen wir. Helmut war immer noch nicht da, um 8 Uhr war Helmut immer noch nicht da. War er immer noch an seine LKWs am Schrauben. Ja, und als er dann um 10 Uhr kam, war praktisch für uns der Heiligabend gelaufen. Aber man kann das nicht anders. War so. Helmut Hoffmann und seine Liebe zu den Lastwagen. Da gibt es Geschichten über Geschichten. Aber wenn man so viele restaurierte Lastwagen sieht, dann versteht man eben auch, wie viel dieses Unikat für die deutsche Nutzfahrzeugszene getan hat. Lasterliebe ohne jedes Wenn und Aber.